Hello， 大家好，我是小乔，今天我们专门跑来汽车站来接我的一位老同学的，嗯、呃，他呢是我当时在北京人民大学学习时候的同学，嗯、呃，今天正好是七夕节，他千里迢迢的从深圳跑来找我，嗯，然<笑>后、呃、其实呢是这样子的，嗯，他最近在我们江苏淮安上课，讲课，在淮安讲课，然后呢离我们家这里也比较近。所以顺道过来看看我，也来我们东海县逛一逛。那现在马上就下去了，我们去找他。走。小乔，好久不见，好久不见，越来越漂亮了啊！谢谢。还带了个女闺蜜啊，太开心了。走走走，谢谢谢谢。走。哈哈哈哈哈！不小心牵了一下手。哈哈哈不要羡慕啊，今天情人节啊。<笑>没关系，不要拉我过来。走走，没事，我先去吃饭了去。好好。各位大哥想吃什么？你带我吃咱们最正宗的东海菜。行，那我带你吃炒菜。好。有一家饭店味道还不错，好，带你先去尝尝。辣不辣？不辣不辣。不辣是吧？那就好，我们不太能吃辣。不辣不辣。嗯，好。看错题题，这么能吃辣，选个不辣的。走吧走吧，你要想。欢迎老同学，谢谢小乔的款待，很开心。今天过节啊，情人节快乐！情人节快乐！我好幸福呀！咱们这边的菜分量很大，不像我们广东的菜，可能一盘菜上来就是只有三分之二的样子。你们那边吃的比较实在，比较实在，咱们这边。我很多疑问，也不知道怎么做好。然后今天应该来指点指点我。我，你平时也没有人太多人帮我。嗯，你说说你大概是什么情况？我其实有看你的视频，还蛮好的。嗯、我不太，其实我本性里面不太喜欢说话，然后呢，性格也是比较内向的，嗯嗯、从小也是比较自卑，不敢说话，不敢，就胆子很小。那你这两年是不是把以前的话全部说完了？嗯、差不多，我超过以前说完的话。<笑>就像我最近哈。创作感觉遇到了瓶颈期，也不知道该怎么突破我的内容，还有包括我的性格，然后也比较苦恼。嗯，呃，要锻炼演讲能力的话呢，要实现三讲。三讲，第一个叫想讲。想讲。想讲就是咱们发自内心的，我要去想去表达。有些人很内向的，就是对，说在那，不想说话，就想看，不想说。对对，那不行。第二个呢，叫敢讲，就是有些人很想讲，但是我又不敢踏出那一步。很想表达，其实内心已经很丰富的一些想法，对吧？是的，很多人是这样。不敢讲，我就是不敢讲，就怕什么？不敢，呃、不敢怕怕讲错、嗯，怕被人笑话，嗯，呃，太在意说的磕磕巴巴的，对，太、嗯、太在意别人的这种在意这种形象、嗯，呃，对你的评价，对吧？但是我们的目的是要提高我的这个演讲能力，那我就要敢。对，第三个叫能讲，能讲，能讲，对。那你想讲了，又敢讲了，多讲几次就能讲了呀。所以我们要有意识的去去锻炼自己的这种演讲的这个能力。那就是三讲开始，想、敢、能。嗯。那你前面的两个做好了，最后面肯定就是滔滔不绝的了。以后你直播可能讲十六个小时都不累。<笑>是的，有时候直播的时候也是，对，讲着讲着不知道说啥好了。嗯，然后拍视频的时候，好像说到一半，不知道说什么好，脑子突然空白了。嗯，是性格这个东西，就像哪吒一样，我命由我不由天。哪哪吒就是敢于改变自己，所以他才从所有人的这种争议的一个人物，到大家都喜欢他，对吧？膜拜他，崇拜他，对不对？那我觉得咱们都一样，我们要改变了。刚好你现在已经对已经有很好的这个平台了，嗯，是吧？又有这么多粉丝支持你，那接下来就可能就是有意识的、有方法、有策略的去呃提高自己在演讲、沟通这方面的一些这个能力。嗯，那你肯定能够再上一个大的台阶，有些书籍也可以看一看，嗯，我们也可以多点交流。觉得可能还是嗯，自己看的太少了，经历的太少了，所以很空。虽然你太忙了，天天都要拍视频给大家看。啊，所以有些时候也也稍微停下来，嗯、呃，这个这个回顾一下呀，总结一下，学习一下，我觉得也挺好的。嗯嗯嗯，对，对，确实需要的。嗯。